थैंक यू नैयर और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ महफिल में शामिल होने का मती जान का तारफ़ इन्होंने बड़ा मुख्तसर कराया आ, वैसे तो आ, हमारे यहाँ ये होता है आमतौर पर कि जब दोस्त दोस्त के बारे में बात करते हैं तो कुछ मुबालगे से काम लेते हैं लेकिन यकीन मानिए इसमें मुबालगा <coughs> कोई नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि मती जान हमारे उन आ, हीरो में से हैं उन शानदार लोगों में से हैं जिनकी आवाज़ बहुत तोाना और बहुत मज़बूत है जो एक अपना न सिर्फ ये कि बहुत वाज नुक़ः नज़र रखते हैं बल्कि उस नुक़ः नज़र को बरमला इजहार करने की सलाहियत और हिम्मत और हौसला रखते हैं और उस हिम्मत और हौसले की इन्होंने कीमत भी अदा की है और और मेरी ये खुशकस्मती है कि मैं इनके साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ और हम सब की कि हमारे दरमियान मती जान जैसी शख्सियत मौजूद है अब इस मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि हम इसको कैसे लेके चलेंगे तरीक़ेकार हमारा वही है कि इसमें हम कोशिश ये होती है कि हम कोई एक स्पीकर ना हो जो घंटा भर बोल कर आपको बोर करता रहे हम हमारी कोशिश ये होती है कि दो स्पीकर हों जो कि आपस में अल्टरनेट करते रहें और जो मौजू है उस पर बात करते रहें तो इसी तरह कुछ वक्त मैं बात करूँगा कुछ वक्त ये बात करेंगे लेकिन आज की खास बात यह है कि आज हमने इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स आपको हम दिखाएँगे जो प्योरली वी विल बी यूजिंग दोज वीडियो क्लिप्स प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव परपजेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आप में से कितने लोगों ने फिल्म देखी है द पोस्ट अच्छा सिर्फ एक हाथ है दैट्स वेरी गुड कि अब वो जो हम क्लिप्स दिखाएंगे वो ये द पोस्ट जो है ये वाशिंगटन पोस्ट से ही निकला है और थोड़ा सा मैं जब हम गुफ्तु करेंगे तो हम उसको दो तीन हिस्सों में उसके कुछ टुकड़े मैं क्लिप्स आपको दिखाऊंगा ताकि जो हमारी गुफ्तु हो रही है उसको आप रिलेट कर सकें तो गुफ्तु का आगाज़ हम वही पेंटागॉन पेपर से करेंगे उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और फिर उसके बाद हम अल्टरनेट करेंगे और मती जान उसकी रेलिवेंस पाकिस्तान के हवाले से जो बनती है और नहीं बनती मिसालों से या जो कुछ भी ये सोचते हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये पेंटागॉन पेपर्स की कहानी थी क्या और ये इस वक्त ये गुफ्तु करने का क्या मकसद है इसके दो तीन मकासद हैं एक तो ये कि एल्सबर्ग जो है न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में जो लीक्स होती हैं बाद में तो काफ़ी सारी हुई आपने नाम सुने हैं जूलियन असाज का नाम आपने सुना है चेल्सी मैनिंग का आपने नाम सुना है स्नोडन का नाम सुना है लेकिन ख़ुद अमेरिका में इसका जो बाबा आदम कहा जाता है वो एल्सबर्ग को कहा जाता है डैनियल एल्सबर्ग जो कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि वो तिरानवे साल की उम्र में अभी फौत हुए पिछले महीने तो एक तो ये वजह थी कि उसको यू नो आई वांट हम चाहते थे कि हम उसको याद करें और लोगों तक वो आ, पैगाम पहुंचाए जो एल्सबर्ग का पैगाम था और उन्होंने कैसे पूरा एक ट्रेंड अमेरिका में और पूरी दुनिया में तब्दील कर दिया चीज़ों का आ, एक तो ये और दूसरी बात ये कि ये पचासवीं सालगिरह इस चीज़ की भी है दो में उन्नीस सौ में फाइनली यानी ये जो कहानी चल रही थी फाइनली जो कोर्ट का फैसला आया जिसमें उनको बरी किया गया तमाम इल्ज़ाम से वो उन्नीस में हो गया तो उसके भी 50 साल हो रहे थे तो यानी इस इस चीज़ की अहमियत इसलिए है कि हमें यह समझना है कि जब ये सारा वाकयात हो रहे थे तो उसमें वहाँ के अमेरिका की के मीडिया हाउसेस का क्या किरदार था अदलिया का क्या किरदार था अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था और आवाम का क्या किरदार था तो उससे हम कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पाकिस्तान में उससे कुछ सबक सीख सकते हैं और क्या उसकी कोई रेलिवेंस बनती है तो बुनियादी मकसद जो है वो ये है तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि हम जानते हैं कि वियतनाम की जंग जो चल रही थी वो सिर्फ वियतनाम में नहीं थी फैल भी गई थी तो जो जिसको इंडो चाइना कहते हैं हिंद चीनी जिसको कहा जाता है जिसमें तीन बुनियादी ममालिक आते हैं वियतनाम कम्बोडिया और लाउस आ, इन पर फ्रांस का कब्जा रहा जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान पे बरतानिया का कब्जा था तो ये एक एग्रीमेंट एक तरह से था फ्रांस और बरतानिया में कि भाई आपने हिंद यहाँ इंडिया पे कब्जा कर लिया है तो ये जो है वो हिंदी पे कब्जा कर लिया है तो अब हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो आप वहाँ करते रहें वो डिस्टर्ब मामला जब हुआ जब जापान ने हमला करके इलाकों पर कब्जा करनी शुरू किया पहली जंग अजीम सॉरी दूसरी जंग अजीम के दौरान थर्टी नाइन ऑनवर्ड्स तो जापान ने कब्जा करते करते वो फ्रांस को मार भगाया हिंद चीनी से इंडो चाइना से और ये सारे ममालिक जो थे जिनके मैंने नाम लिए वियतनाम लाउस कंबोडिया ये सारे जापान के कब्जे में आ गए बल्कि जापान तो बर्मा तक आ गया था तो अब जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई 1945 में तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि इन ममालिक को आज़ादी मिल जाती लेकिन हुआ ये कि बरतानिया और अमरीका और फ्रांस ने दोबारा जाकर फ्रांसीसी फौजों को वहाँ मुसलत किया और ये तीनों ममालिक दोबारा फ्रांस के कब्जे में दे दिए 
تو اب ظاہر ہے کہ ان کو لڑنا تھا وہ جو توقع کر رہے تھے کہ بھائی جاپان کو نکالا ہے تو ہمیں آزاد کرو اور اس میں ہوچی مین بہت بڑا نام تھا جو اس جنگ آزادی کی قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے ان لوگوں نے ہنچینی کے لوگوں نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی جاپان کے خلاف اور سوری جاپان کہہ رہا ہوں فرانس کے خلاف اور فرانس جو ہے انیس سو پچپن کے بعد ایک بڑا اس کو سرینڈر کرنا پڑا ڈی این بینفو کا ایک واقعہ ہے جہاں فرانسی سی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے تو اس کے بعد لگتا تھا کہ اب یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے گی لیکن پھر امریکہ کود پڑا تو امریکہ جب کود پڑا تو پھر امریکہ نے بیس سال انہوں تو مجموعی طور پر ویتنام نے تیس سال وہاں کے لوگوں نے انڈو چائنا کے لوگوں نے تیس سال جنگ لڑی ہے پہلے دس سال فرانس کے خلاف پھر بیس سال تقریباً امریکہ کے خلاف فرانس اور امریکہ کے ساری یہ جنگیں چلتی رہیں تو امریکہ کا کیا کردار تھا اس میں امریکہ نے یہ کیا کہ جو جو سرور آئے ہیری ٹرومین آن ورڈس کیونکہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ہیری ٹرومین صدر تھے تو ہیری ٹرومین اس کے بعد آئزن ہاور پھر کینیڈی پھر جانسن پھر نکسن ان سب نے یہ عوام سے جھوٹ بولتے رہے مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ یہ تھا کہ ہم جیت رہے ہیں ہماری کامیابیاں ہو رہی ہیں جیسے ہمارے یہاں انیس سو اکہتر میں آخر تک یہی کہتے رہے کہ جی بالکل ہم تو کامیابی نثر و من اللہ فتح قریب کے بس اب کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آنے والی ہے اور جو جس طرح کی چیزیں ہمیں اب بھی سنائی جاتی ہیں تو یہ تیس سال تک جھوٹ بولتے رہے یہ جو شخص تھا ایلس برگ ڈینیل ایلس برگ اس کا کارنامہ کیا تھا یہ خود ہی بس بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا ڈبل ماسٹرس ہارورڈ سے کیمبرج میں بھی پڑھا اور پی ایچ ڈی ان اکنامکس تو یہ اس پاس ہائیلی کوالیفائڈ اور یہ سارا کچھ اس نے پینتیس سال کی عمر تک کر لیا تھا پی ایچ ڈی ڈبل ماسٹر سارا کچھ کر کرا کے اور ہی واز اسٹرانچ اینٹی کمیونسٹ اور پرو ویتنام وار لیکن جب وہ ویتنام گیا اور ویتنام جا کر اس نے چیزوں کو دیکھا تو وہاں اس وہ تبدیل ہونا شروع ہوا اینڈ دین گریجولی ہی ٹرانسفارمڈ ان ٹو این اینٹی وار ایکٹیوسٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی اس کی اور پھر اس نے یہ کیا کہ جو ایکسس اس کے پاس تھی کیونکہ اس وقت رابرٹ میکنامارا جو تھے وہ وزیر دفاع تھے امریکہ کے اور رابرٹ میکنامارا ان خبیص انسانوں میں سے تھا کہ جس نے پہلے تقریباً ہی واز دا لانگیسٹ سرونگ وزیر دفاع اور ایک ضمنی سی میں بات بتا دوں کہ پہلی جنگ دوسری جنگ عظیم سے پہلے وزیر دفاع نہیں ہوتا تھا وزیر جنگ کہا جاتا تھا تو وزیر دفاع کا آفس ہی امریکہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کریٹ کیا گیا اور یہ جو ہے انیس سے انیس تک سات سال امریکہ کا وزیر دفاع رہا رابرٹ میکنا مارا اور اس کے بعد پھر یہ ورلڈ بینک کا بن گیا تھا پریزیڈنٹ خیر تو اس نے ایک اسٹڈی کمیشن کی جس اسٹڈی کے پیپرز پہ پینٹا ون پیپرز مشتمل ہیں اور میکنا مارا نے یہ کہا کیونکہ اس کو بھی اندر سے فیل کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا کانشنس ہوتا ہے جیسے مطلب یہ بات نہیں نہیں سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں جو ملا ہمیں کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ یہ سب غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے مفادات کے لیے وہ سنا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح میکرا مارا اور سارے لوگ جو تھے وہ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ کر رہے تھے اور اس نے ایک اسٹڈی کمیشن کی اور کہا کہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے پچھلے بیس سال میں اس یہ سکسٹی فائیو سکسٹی سکس کی بات ہے جب آلریڈی امریکہ کی انوالومنٹ بیس سال ہو گئی تھی تو کہا گیا کہ بھائی یہ نکالیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی تو جو ایلس برگ تھا ہی واز ون آف دی آتھرس آف پینٹاگون پیپرس اور اس کی ایکسس تھی ہی واز ورکنگ فار رینڈ کارپوریشن جو کہ گورنمنٹ فنڈیڈ وہ تھا تھنک ٹینک تو اس کے پاس ایکسس تھی تو جب وہ ٹرانسفارمیشن ہوئی اس کی تو اس نے ہی اسٹارٹیڈ فوٹو کاپنگ اور سات ہزار پیجز اس نے فوٹو کاپی کیے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک لیگ تھی اور پھر وہ سات ہزار پیپر پہلے تو وہ کوشش کرتا رہا کہ حکومت خود تبدیل کرے رویہ جب نہیں ہوا تو پھر اس نے وہ پریس کو ریلیز کیا تو مختصرا یہ کہانی ہے اب میں چاہوں گا متی اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہم ایک دو چار منٹ کا پانچ منٹ کا ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا اس فلم کا دا پوسٹ کا جس سے آپ کو کانٹیکٹ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وٹ واز ایکچولی ہیپننگ اس میں شروع میں ایک منٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ہی از ان ویتنام جو ایلس برگ ہے وہ ویتنام میں ہے اور ویتنام میں ہی رابرٹ میکنا مارا جو وزیر دفاع ہیں وہ آتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اور پھر آ کے تو یہ پہلے ایک کلپ کیونکہ ہم کل تین کلپس آپ کو دکھائیں گے یہ پہلا کلپ ہے اور دس پندرہ منٹ بعد گفتگو کے ہم ایک کلپ آپ کو اور دکھائیں گے تو پہلا کلپ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم متی اللہ کے پاس آئیں گے پہلا کلپ دکھاتے ہیں ذرا Now
Damn. Your rifle. All right, do them all. Who's the long hair? That's Ellsberg. Works for Lansdale at the embassy. He's observing. Dan. Dan. Secretary, I'd like a word. You want to follow me? Well, you can say what you want to the president. I've read every one of Ellsberg's reports, and I'm telling you, it's just not the case. Dan, you know Mr. Comer? He's been discussing the war with the president, and, well, his sense is that we've made real progress over the past year, but I've been doing my own review, and it seems to me that things have gotten worse. But neither has it been in the field. You have. You're the one to know, so what do you say? Are things better or worse? Well, Mr. Secretary, what I'm most impressed by is how much things are the same. You see, that's exactly what I'm saying. We put another 100,000 troops into the field, things are no better. To me, that means things are actually worse. Thank you, Dan. Anyway, तो ये अब आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब आप ये पूरी फिल्म देखेंगे तो इसमें आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा तो मती आप क्या रेलिवेंस देख रहे हैं इसकी आपके क्या ख्याल है यानी शेयर करें बजाय इसके मैं आपसे सवाल पूछूं वट एवर यू थिंक आप प्लीज आपकी पेंटागन पेपर्स के हवाले से बैकग्राउंड सुन के और फिर ये मूवी क्लिप्स देख के अमेरिका वॉज अ सुपर पावर हु वॉज फाइटिंग अ वॉर नॉट इन अमेरिका बट overseas in europe or in east asia and uh, the government american government was conscious of the fact that whatever they are doing is they are using american people's resources so they had some sense of accountability and responsibility to explain to the people of america what they are doing outside america if you want me to compare this uh, particular um, thing the uh, situation with that of pakistan Pakistan has uh, never been fighting a war since its beginning 
आउटसाइड पाकिस्तान एज सच हमारी जो भी जंगें रही हैं या तो कश्मीर में रही हैं या अफगानिस्तान में रही हैं या पाकिस्तान के अंदर रही हैं मेनली और वेर एज अमेरिकन हैड सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन अमेरिकन गवर्नमेंट आई मीन कि वो अपने लोगों को एक्सप्लेन करें और कम से कम अपनी गलतियों से सीखें वो मिस्टेक्स जो कि लेबॉरेटरीज आउटसाइड अमेरिका में वो कमिट कर रहे थे और उनका नुकसान भी बाहर हो रहा था जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये रही है कि द आर्मी वॉज द गवर्नमेंट एंड वेन द आर्मी इज द गवर्नमेंट द मिस्टेक्स कमिटेड इन द बैटल फील्ड्स एंड दैट टू इन साइड योर ओन कंट्री दे आर नेवर असेस्ड दे आर नेवर इवेल्यूटेड एंड देन अ गवर्नमेंट विच थिंग्स के इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द पीपल वाई शुड दे कैरी आउट अ स्टडी लाइक वट मैकनामारा डिसाइड टू डू सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट इज दैट देर वी हैड अ गवर्नमेंट अ सिस्टम विच वॉज fighting a war and here we had a military machine as a government fighting a war inside our own areas so whatever mistakes we were committing as a government or as a military and we were not we did not have that sense of obligation to explain to the people because we were not elected governments we were the military mcnamara was able to do it because they were not military they were after all they were still you know presidents they were generals they came from army they had army background but then they had a sense of obligation to their own people and to the government they were not uh, they did not have that sense of obligation to the army or the american marine navy or air force so this was the biggest difference so this is the root cause of uh, uh, the uh, the hurdles that we face every now and then in countries like pakistan that uh, in america uh, the access to information is not only a right of the people of america but also an obligation uh, uh, of their government their elected governments but whereas in pakistan access to information uh, is uh, for the government it is a crime it is a national security breach and especially when the national security is determined by and defined by the military in the government there was there is there was never a parliament to begin with starting from 1947 which could have debated about all these fundamental rights that we see subsequently in 1973 constitution uh, duly elaborated so i think the biggest problem was uh, the difference between the government and then uh, their sense of uh, responsibility towards their people american government fighting a war in other areas of the world and trying to explain it to the people so they did not have bigger stakes the the the, uh, the maximum they could do was oh we committed a mistake now we are changing our policies so the government was not under the pressure nixon had to resign mainly because of the criminal acts as i understand that he committed in trying to prevent this leakage of information um especially mr alsbergs and, and the kind of activities he his government conducted and then for perjury for lying to the people of Amer- uh, american people not because uh, of the vietnam war as such this is what my understanding is for their conduct uh, vis-a-vis their own people whereas if such a mistake is admitted in countries like pakistan then it is basically uh, the war is being fought in pakistan and admission of mistake would also mean that the people should they just expect that the government should go although american people also wanted the american uh, government to go because of their policies in vietnam there was a huge campaign or there was a, a huge there were huge protests across the country but then the issue was not that the um, uh, american uh, people their lives were in immediate danger although american soldiers lives were in danger and for them even one soldier's death is a big issue one body bag or few body bags at that time was a big issue but 
what i am trying to understand is it because of the lack of democratic culture lack of democratic system and lack of democratic institutions in the country there was no debate there was no accountability of the government uh, government and there was no discussion on government's policies so therefore we could never imagine okay we would um, commission some kind of research and uh, when we did at some time point of point in time that is in 1977 what happened to us that was basically a compulsion that was uh, basically what you can say somebody wanted came uh, to shift the blame to each other where there were military reasons there were political reasons but all that report that was prepared that was never made public uh, and even bhutto didn't do it because uh, he thought uh, that he would lose the support of the powerful military and there will be demoralization and it is still the thinking within the government circles never to hold people like bajwa and faz accountable because there will be demoralization and never to commission an assessment or analysis of the mistakes that we have made in the past and or we are making right now so this is a big challenge and this is a big difference between the american society and uh, pakistani society if we may call it <laughs> one so uh, that's where it intrigues me as a journalist that how can we actually bring ourselves up to the level where our government officials where our elected representatives make announcements about what happened in kargil what happened in army public school peshawar and say that this is what happened and these are the people responsible and these are the mistakes we committed and from here on we are not going to repeat these mistakes unless we don't publicly acknowledge our mistakes we will be uh, tempted to repeat them again and again this is what is happening thank you bahut shukriya hamara yahan mein aap ki baat karna baat hai hamara bhi yahan blackboard mein hum aap taur pe urdu mein baat karte hain beech mein english aa jaye to theek hai lekin jab hum agar wo english bhi aisi hi hoti hai urdu wali koi nahi जब हमने ब्लैक होल शुरू किया था तो उसी वक्त ये डिस्कशन हुआ था और फैसला हुआ था कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा उर्दू में बात करें बीच में इंग्लिश थोड़ी बहुत आ जाती है वो तो ठीक है लेकिन ज्यादा हम उर्दू में बात करें हमें काला सुराख कहने की जरूरत तो नहीं अच्छा <laughs> <laughs> बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात इन्होंने की है अब इस पे इनका बुनियादी नुकता ये है कि हमारे और अमरीका के हालात में फर्क ये था कि वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी थी वहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे इसीलिए वो रिपोर्ट बनाई गई हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ इसलिए कि यहाँ हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी अच्छा यहाँ पर मे, मेरा एक जरा सा मुख्तलफ वो आ, है टेक वो ये है कि हम हम शायद आ, ये देख रहे हो वो एक जुमला कहा जाता है ना कि वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स अब यहाँ पर देखें जनरल नहीं है मैकनमारा जनरल नहीं था सिविलियन सुप्रीमेसी थी जितने सुदूर रहे ट्रूमैन फौजी नहीं था उसके बाद जो आइजन आया वो रिटायर्ड फौजी था लेकिन वो इलेक्ट होके आया उसके बाद कैनेडी फौजी नहीं था जॉनसन फौजी नहीं था निक्सन फौजी नहीं था ये सारे सिविलियन थे इसी तरह इनके वज्राय खारजा आप देख लें उसी दौरान में वजी खारजा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरन अफेयर्स जब मैकना मारा वजी दिफा था जो कि खुद फौजी नहीं था इसके साथ जो वजी दिफा था डीन रस्क नाम था उसका वो भी फौजी नहीं था तो द पॉइंट आई एम मेकिंग मेरे जहन में जो सवाल आता है वो ये है कि शायद हम ये गलती कर रहे होते हैं समझने में कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ फौज है मैं जो इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करता हूँ मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में वो सारे लोग आ जाते हैं जो इकतदार में इस्टेब्लिश हैं जिसमें सिविलियन भी शामिल हैं तो रॉबर्ट मैकनमारा दो ही वॉज नॉट अ मिलिट्री मैन ही वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट कैनेडी जॉनसन ये सारे तो होता क्या है जो ये लोग असल में जो सिविलियंस होते हैं ये वो जिसको बाद में जब इसकी आखिरी स्पीच बड़ी मशहूर हुई थी आइजन हावर की कि उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पॉइंट आउट किया था आठ साल हुकूमत की सारी वो गलत हरकतें करते रहे सारी जंगें लड़ते रहे सब कुछ करने के बाद आखिर में जब वो छोड़ रहे थे आइजन हावर तो उन्होंने कहा कि जी अमरीका में मिलट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रॉग हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है तो असल में वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अपने मैनेजर्स हायर करता है या इलेक्ट करवाता है तो जितने सुदूर हैं 
वो राइट फ्रॉम थ्रूमैन से लेकर कैनेडी से लेकर जॉनसन तक ये सारे उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मफादात को सर्व कर रहे होते हैं दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट और ये असम्पन के वो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी देखें यहाँ डाइकोटोमी समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अमेरिका में मकामी तौर पर अंदरूनी तौर पर वो जमहूरीत की बेशक बात करते हों वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है कि जी कुछ हो जाता है कतल तो आप कह सकते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ चल रहा है लेकिन अपने बैन अवी मफादा के लिए वो सारे बैन अवी कवानीन को एक तरफ रख के उसकी ग्रोस वायलेशन वो लोग करते रहे तो मेरा ख्याल है कि ये अस्यूम कर लेना फ़र्ज कर लेना कि अमेरिका में अकाउंटेबिलिटी थी कोई अकाउंट मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई मैं मैक्रा माना ने जॉनसन ने जिन जिन ने जो कुछ भी किया ना बरतानिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है बरतानिया टोनी ब्लेयर के साथ क्या हुआ वो कहता है जी गलती हो गई जॉर्ज बुश के साथ क्या हुआ गलती हो गई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई जिसको कहा जाए तो अकाउंटेबिलिटी का जो असम्पन है ना हमारा कि अमरीका में बड़ी अकाउंटेबिलिटी है वो अकाउंटेबिलिटी वो यानी आप दुनिया को मिलियंस ऑफ लोग आप मार दें इराक में अफगानिस्तान में लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी को जवाब नहीं देना पड़ा तो हम अपना तो रोना रोते हैं कि पाकिस्तान में ये फौज है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट लेकिन ये बात समझने की मेरे ख्याल में है कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज नहीं है इसमें सिविलियंस कैन ऑल्सो बिकम वेरी मच पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट अब इस पर मैं आपकी बात तक आऊँगा अभी आप जवाब देना चाहेंगे या बात हमें क्विकली सर इतनी बात करना चाहूँगा जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है यू कैन डिफाइड इन एनी वे यू वॉन्ट इट लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट इज़ वन मैन एंड दैट इज़ आर्मी चीफ आई एम सॉरी टू बी वेरी ब्लांट ठीक है विद द चेंज ऑफ जस्ट वन मैन एवरीबॉडी एल्स चेंजेस एवरीथिंग एल्स चेंजेस ठीक है एंड आर्मी कंट्रोल्स द अफेयर्स एंड आर्मी चीफ कंट्रोल्स द आर्मी He takes many decisions. Although you see that co commander conference may have there, but but these people are sitting, formation commander may have 60 people sitting. But mind you, this is not parliament. This is not cabinet. This is military commanders meeting, where the ultimate decision lies with the army. There is no voting process. So I personally feel the uh, army chief is the establishment in Pakistan. Secondly, when you give military industrial complex, when you give example, give them military industrial complex. is not a military establishment for the people of america it is not uh, some dictatorial um, organization which is controlling the decision making in america for the people of america if there is any decision being controlled by the military industrial complex of american government at that time it was all the decision relating to wars overseas not in politics in in, in america remember the military industrial complex was interested in extending its business abroad so every president that you yourself you admit that every president protected the interests of military industrial complex not vis-a-vis the people of america but vis-a-vis the businesses around the world so they were not affecting rights of the people directly they were not affecting rights of the people and lastly aapne jo baat ki ke they are not so democratic democracy i don't think it's it's a euphemism to expect and hope that uh, bigger democracies act democratically uh, around the globe no democracies uh, are supposed to serve the people their own people not the world democracies are governments elected not by the people across the globe but by the people inside a country and they are not accountable to you and me the american government is not supposed to be accountable to you and me it's like there's competition between various governments they are accountable to their own people their own voters their own parties their own institution their own judiciary their own courts so i think hame bahut zyada isko ek moralistic approach ke dekhne ki bajaye we should remember that international politics is amoral let's be part of the competition rather than you know cry over <laughs> what we say our rights being violated by other countries or not we should focus more on our people aur hamari bhi agar koi democracy hogi to hum to nahi chahenge ki india ke jo hai hum indian government ko bhi bada democratically aur us tarah hum handle kare kashmir mein jo wo kar rahe hain hum theek hai mawad uthate hain puri duniya mein rights ke liye uthani bhi chahiye but then the governments are not supposed to be democratic 
for the people across the globe. It is the international organizations, multilateral forums who are supposed to raise voice for the human rights across the globe. So, we should be clear hona chahiye. We should not be very emotional about America not being democratic when it comes to Afghanistan and Vietnam. Why should they be? Why should they be? Why should American people vote their governments because of their policies in Afghanistan and Europe or East Asia? They don't. So, I think we have to be very pragmatic, very realistic when it comes to, uh, and I would again repeat that when I say, when I compare the American government with the Pakistani government uh, in, in the context of access to information, uh, uh, these Pentagon papers, uh, I would again say that we should also have some democratic system which is answerable to Pakistanis so that we also have this courage to hold our commission such an analysis about our failures. And we should not hold these uh, analyses, uh, we should not commission these assessments for the people in America or India, but for people in Pakistan. So I think we should be very clear about it. So uh, th this is what m uh, my personal understanding is. So I I'm sure uh, audience ke liye zain mein sawalat aa rahe honge, wo hum aage uh, uh, put up karenge, puchhenge, iski tafsil mein, kyunke ye jab baat kar rahe the, meri bhi zain mein uh, counter argument bhi aa raha tha, sawal bhi aa rahe the, lekin uh, I am holding my horses. दूसरा दूसरा क्लिप दिखा दें ताकि उसपे अच्छा अब ये इस क्लिप में हम ये देखेंगे कि वो ये वापस आ चुके हैं और इन्होंने जो है वो शेयर किया है जो पेपर्स हैं 7000 पेपर वो ग्रेजुअली एल्सबर्ग ने प्रेस के साथ शेयर करना शुरू कर दिए हैं पहले उन्होंने शेयर किए न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापे छपना शुरू हुए तो वो कोर्ट में गवर्नमेंट चली गई जब कोर्ट में गवर्नमेंट गई तो वो एक स्टे ऑर्डर लिया गया स्टे ऑर्डर के बाद फिर जब इसने देखा एल्सबर्ग ने कि ये मजीद नहीं छप रहे हैं तो फिर उसने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ दूसरे वाशिंगटन पोस्ट को उसने ये भेजा तो ये टॉम हैंक्स का जो किरदार है इसमें वो टॉम हैंक्स इज द एडिटर ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट और जो उसकी पब्लिशर है जो मालिक है मिसिस ग्रे हम इसमें दिखाई गई हैं वो मैरी लिस्ट्रीप ने वो रोल प्ले किया है तो अब ये इसमें देखने और समझने की जरूरत है कि जो वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर हैं विच इज प्लेड बाय टॉम हैंक्स और जो पब्लिशर है प्लेड बाय मैरिल स्ट्रीप तो उसको जरा सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एट दैट टाइम जी दिखाइए We got him. We got him. Ah. Uh, huh? Yeah, quite good. The happy couple? Hey, Chief. This is Bradley. So, did you track down Sheehan? No, but I saw a mock up of tomorrow's front page. There's a big gap. Nothing there but the name. Here, 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 here. Here, here, here. Thank you, thank you, thank you. Thanks, got it. General Hague, sir. Hi, Al. Yes, sir. How, uh, what about the casualties, Leslie? You got the figure yet? No, sir, but I think it's going to be quite low. Uh... Fine. Okay. Nothing else of interest in the world? Yes, sir. Very, very significant, this uh, goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that, that was leaked out of the Pentagon? The, the whole study that was done for McNamara, this is a devastating uh, security breach of, of the greatest magnitude of anything I've well, ever seen. Well, what, uh, what's being done about it then? I, did we know this was coming out? No, we did not, sir. I have Dr. Kissinger. Oh, Henry, the thing to me is just unconscionable. This is treasonable action on the part of the bastards who put it out. I'm absolutely certain that this violates all sorts of security laws. People have got to be put to the torch for this sort of thing. Christ, McNamara knew we couldn't win in 65. That's six goddamn years ago. Well, at least we got the wedding. 
Is anybody else tired of reading the news instead of reporting it? Do we have any leads? There's a guy Phil and I know in Boston who worked at Defense when McNamara commissioned the study. All right, call him. Anybody else? So that's it? Our best goddamn lead is coming from editorial. <laughs> but we are sucking hind tit in our own backyard. Ben, come on, it's one story. No, it's 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. It's Truman and Eisenhower and Jack. LBJ lying, lying about Vietnam. And you think that's one story? Let's do our jobs. Find those pages. Ben, uh, I might have something. Maybe. Well, let me know when it's a little less wishy-washy. I'm going to go chase down a lead of my own. Why don't you cut your bag? Mommy. A little bit. I'm right in the middle. It's a bit hard to read, isn't it? Well, harder for you, I imagine. No. Why? These were your people, McNamara. And Kennedy and Johnson. Jack and Lyndon were your father's friends. You flew down to Texas with Lyndon the weekend after well, his that's convention. That's your fault. You wanted to see his helicopter. And the land. instant he saw you, he invited you to the ranch. Oh, well, he just wanted the paper to endorse. Yes, but my point is you had Stephen Bill waiting at home. You had house guests waiting at the farm. Yes, I, you had nothing but dirty clothes in your how suitcase. You know what I and yet had you in my suitcase. Jumped on Air Force One, spent the weekend. I did not jump. Swimming you and Louis and Pierce speed and speed boating with Lyndon and Lady Bird. It's hard to say no to the President of the United States. <laughs> Were you expecting someone? At this hour? I uh, hope I'm not too early. Not at all. It must be urgent. Where's your sister? I trust you saw the New York Times. Yeah. The study, the, the one they are working off of, that was commissioned by Robert Magnamar. Yeah. And if he commissioned it, he might have a copy. <laughs> I need to tell you that well, finding a source, it's like finding a needle in a haystack. No, I don't need the metaphor. Well, I haven't been a writer for a while, so that old cliche, that was the best comparison I could come up with. Mm -hmm. वो जो बैकनाबारा की जो स्टडी थी वो उसने आवाम के लिए नहीं बनाई थी वो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं एंड बाय द टाइम ही रिजाइंड या जब उसने अपना उदा छोड़ा जब वो सबकदोश हुआ uh, 68 में उस वक्त तक उसने वो चीजें किसी से शेयर नहीं की थी ये जो दिखा रहे हैं ये दिस इज 1971 यानी उसके तीन साल बाद राबो मैकना मारा के अपने ओहदे से हटने के तीन साल बाद जब एल्सबर्ग ने ये देखा कि वो रिपोर्ट जो स्टडी 7000 पेज बनाए गए थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ यानी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा जो नया प्रेसिडेंट आ गया निक्सन आ चुका था निक्सन ने مزید एस्केलेट किया जॉनसन झूठ बोलता रहा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं वो एस्केलेट करता रहा आवाम को बताए बगैर और इनमें से किसी भी लोगों को कोई अकाउंटेबिलिटी का सेंस नहीं था कि अगर ये बनाई यानी वो सिर्फ इसलिए बनाई कि बना के रख दी रिपोर्ट उन्होंने लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं की अब यहां पर ये हुआ है कि वो जैसे आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया कर दी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट अब वाशिंगटन पोस्ट का जो एडिटर है वो पब्लिशर के पास आकर कह रहा है कि अब वी नीड टू फाइंड द रिमेनिंग पेजेस को रिमेनिंग पेजेस मिले तो फिर हम भी इसको शाया करना शुरू करें और ये जो सीन है बड़ा इंपॉर्टेंट जब वो मां अपनी बेटी से बात कर रही है और आपने अगर सुना हो तो वो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट्स so, in Kehoots, media is always in Kehoots with the president. But in the case of the first time, I have told you that you have to say 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 that
कि जो वहां मीडिया का किरदार रहा क्या हमारे यहां पाकिस्तान में मीडिया के ऐसे लोग मौजूद हैं जो कदम उठा सके यानी ये लोग भी करीब थे प्रेसिडेंट से इनके जाती ताल्लुक थे वॉशिंगटन पोस्ट के मालिकान के न्यूयॉर्क टाइम्स के मालिकान के लेकिन बट स्टिल दे वेंट अ स्टेप फर्दर और उन ताल्लुक को पीछे रख के उन्होंने फिर भी वो चीजें शाया कर दी मेरा आपसे सवाल यह है क्या पाकिस्तान में अब अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं उसमें दो चीजें आ रही हैं एक कि वहां की स्टेब्लिशमेंट में वो वो बंदा जो काम कर रहा था ऐसे लोग मौजूद थे जो रिस्क लेकर वो पेपर अवाम तक पहुंचाए विच इज एल्सपर्ग क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है नंबर वन नंबर टू क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल है कि हमारे यहाँ कोई मीडिया हाउस इतना बड़ा रिस्क लेने पर तैयार हो कि वो प्रेसिडेंशियल और सारे लोगों की नाराजगी को मोल लेने के बावजूद इस हद तक जाए कि इनको एक्सपोज करे आपकी राय पहली बात तो ये है कि दोज पीपल मैकना मारा फॉर एग्जाम्पल हैड दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइव में से और अकाउंटेबिलिटी यू मे नॉट एग्री विद मी टू कमीशन आ रिपोर्ट knowingly that this document is not going to be trashed immediately after it is read knowingly that this document is going to be part of the archives of Pak- uh, american uh, you know documentation centers and this document might even be declassified as per the american law after 20 years so they had complete knowledge so at least they they had that sense of understanding uh एंड नोइंग कि भाई हमसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं क्या गलतियाँ हुई हैं पहली बात तो दिस इज टू बी ही न्यू दैट दिस डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू अल्टीमेटली कम आउट इन पब्लिक एंड दिस एक्चुअली हैपन वेदर ऑफिशियली होते हैं या अनऑफिशियली हो गया दैट से सेकेंडली जहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया का ताल्लुक है कि यू हैव रेज अ वेरी पर्टिनेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि विच कुड टेक सच अ डेयरिंग स्टेप कि अगर उनके पास ऐसे कॉन्फिडेंशल कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो कर सकते हैं या नहीं द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द मिलिट्री रिजीम्स इज दैट दे डू नॉट लीव अ ट्रेस ऑफ वट एवर दे आर डूइंग दे आर नॉट सपोज टू बी होल्डिंग डिबेट्स एंड डिस्कशंस दे आर ओनली सपोज टू बी टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन मैन एंड दोज ऑर्डर्स आर नॉट सपोज टू बी इन्वाइटिंग सो देर इज नो ट्रेस और ट्रेल of the decision making process to be leaked out later on so they don't leave any trace of all that decision making process so here is a difference that uh, in a relatively more uh, democratic government democratic for their own people i'm not saying for <laughs> afghanistan or pakistan they have that sense of uh, uh, leaving a trail creating a trail uh, documentation so that others may also benefit from it whether phd scholars in american universities or whether decision maker in any subsequent american governments whereas pakistan you won't even find a document about how the november 3 2007 emergency was proclaimed wo jo supreme court mein chalta raha koi thoda bahut even the core commander meeting minutes were never disclosed because there are supposed to be no minutes because they discuss politics they don't want, want to put political things <laughs> into their military files so they don't need to put uh, things in files because uh, there is one man who takes the decision and who needs not to give any explanation to anybody for his decisions and that is the establishment and that is the army chief this is what i have been trying to say so there is a difference a country uh, like america where they have a documentation a trail of the scene making process and a country like pakistan where the governments don't need a trail because they don't feel accountable or responsible to any person they don't even need to commission any report and even if there is a report for instance uh, army public school there is a judicial commission constituted and uh, they don't uh, appear before such commissions they don't they don't, they they think they are beyond any such uh, probes or assessments or uh, any analysis so there is no documentation as so when it comes to uh, any media organization in pakistan taking such a daring step in america no matter how big the military industrial complex is let's for example assume that they are the establishment or the control let's assume they control american governments and every president as you say who has come 
uh, was actually an agent of military industrial complex. Even if they have that big military industrial complex and even if they have that influence over American media organization, they don't um, openly run any media organization. They were not at least at that time. Okay. They were not owning television channels or newspapers with retired generals sitting in there and people talking about these channels or that channels being owned by the military establishment or industrial complex. In Pakistan, today, we know that there are channels who are directly either owned by retired generals and they have been launched with the uh, resources and money that was, uh, uh, you know, diverted from the state institutions. And they, they actually have their uh, people in media. So, at the time of the Pentagon Papers, uh, I don't think uh, any journalist or editors or anchor person would be directly and publicly accused of being an establishment man or military industrial complex journalist or man in collusion with the army because they, they cannot even imagine journalists doing it because there is no military regime and there is no even suspicion of military being involved in in uh, domestic political affairs. But in Pakistan, we don't have that so-called luxury. So I think uh, to say that Pakistani newspapers or television channels should have the courage uh, to one day come up with some top secret documents and expose uh, Pakistan's uh, uh, policies. For instance, what happened in 2014 Dharna? Will there be a document about that? There won't be. And even if there is, even if the governments are kicked out, governments are removed, clearly because of the um, conspiracies of the military establishment, even the, uh, the ousted prime minister wouldn't name the accused. And even if they name it, they can only do it while sitting abroad and say, General Bajwa, you have to give it to me, you have to give it to me, and when the PDM comes back, you have to give it to me, you have to give it to me, and you have to give it to me. So, uh, there is a huge difference between uh, the media organization and journalists in Pakistan and media organization in America. Uh, and the, the, this huge difference is because of just one thing, that in America, uh, the establishment is an academic character and establishment has an interest beyond America, across the globe, and they have no interest in manipulating political processes and uh, brainwashing their youth, uh, a situation which we are facing here in Pakistan. So I, I, this is how I still differentiate between the two situations. So don't have high hopes about Pakistani media, because first there are no documents, and secondly, even if they are, they are not going to do it. ये इंटरेस्टिंग बात है और मैं इससे अग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ वो ट्रेस कोशिश की जाती है कि ट्रेस ना छोड़ा जाए और वहाँ कम से कम ये है कि कुछ आपको चीजें मिल जाती हैं लेकिन फर्क जो मुझे एक और नजर आता है वो ये है कि वहाँ अगर ये कहा जाए कि जी यहाँ एक बंदे का फैसला होता है वहाँ पर वो मिलकर भी गलत फैसले करते हैं यानी अब ये जो फिर मैं भी मिसाल दूंगा कि ये जो वियतनाम में जो कुछ हो रहा था इस इन पेपर्स में लिखा है कि इसको जिसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया यानी इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एल्स पर का वो कहता है कि जब मैंने ये देखा कैलेसली दे वर टारगेटिंग सिविलियंस औरतों और बच्चों पर बमबारी की जा रही थी नोइंग के ये गाँव है जिसकी आपने वेतनाम की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि गांव है उसमें वो खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो आ रहे हैं तो ये कहता है कि मैंने जब ये देखा कि ये ऊपर से इसको कंडोन किया जा रहा है कि जी करो तुम सिविलियंस को भी मारो औरतों को भी मारो बच्चों को भी मारो सरकारी सतह पे और झूठ बोल रहे हैं ये सब कर रहे हैं और ये सारा यानी जो जो एलिट कह लें इस्टेब्लिशमेंट कह लें जो भी जो भी थी जिसमें सिविलियंस भी पूरे शामिल थे तो वो सब मिलकर गलत फैसले कर रहे थे तो या ये जब यहाँ अफगानिस्तान और इराक पे हमले किए हैं मैं इंग्लैंड में था इराक पे जब हमला किया वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि वहाँ लंदन में मिलियंस के मुजाहरे हुए लेकिन ब्लेयर ने नहीं सुना मिलियंस ऑफ पीपल यू नो लंदन में बर्मिंगम में लोग निकलते थे कि ये इराक पे हमला नहीं करो नहीं करो लेकिन उसके बावजूद डिस्पाइट ऑल डेमोक्रेसी जिसको हम प्रेस करते हैं मैं ये नहीं कर रहा आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग डेमोक्रेसी मैं सिर्फ ये द पॉइंट आई एम मेकिंग इसके वो डेमोक्रेसी उनके अपने लोगों के लिए है अंदरूनी लेकिन बैन अवी तौर पर वो सारी चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं विच वी शुड कीप इन माइंड और यहाँ पर पाकिस्तान की सूरत हाल में भी कुछ ऐसे ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें एक जब आर्मी चीफ के भी हाथ से चीजें निकल रही होती हैं तो खुद आर्मी के जो दूसरे कमांडर हैं वो भी अपने आप सपोर्ट पीछे ले लेते हैं अयुब खान की मिसाल है 
आखिर में क्या हुआ अयुब खान को किसने हटाया वो या खान नहीं हटाया ना तो अब ये ये कहना कि भाई वो जब तक उसका आखिर वक्त तक यहाँ वो वफादार रहते हैं वो नहीं रहते वो हटा देते हैं मिसालें हैं ऐसी खैर एनी वे आखिरी क्लिप दिखाते हैं वो आखिरी क्लिप देखते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की तरफ आ जाएंगे What's up? Well, I could use a minute. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Oh gosh, oh gosh, because you know the the uh position that would put me in. You know, we have language in the prospectus. That yeah, I know, I know that the bankers which... can change their mind. That's and I know what is at stake. You know, the only couple I knew that both Kennedy and LBJ wanted to socialize with was you and your husband and you on the damn paper. Was that the way things worked? politicians in the press they trusted each other so they could go to the same dinner party and drink cocktails and tell jokes while there was a war hey, raging in Vietnam I don't know what we're talking about I I'm not protecting Lyndon Oh no, you got his former secretary of defense Robert McNamara the man who commissioned this study he's I'm one of about a dozen party him. guests I'm not out on your any of them. I'm protecting the paper Yeah well, I I wasn't a stooge for Jack Kennedy The night he was assassinated Tony and I were down at the Naval Hospital so we would be there meet Jackie when she landed uh, she was bringing Jack's body back on the plane from Dallas and she walked into the, the room she was still wearing that pink suit with Jack's blood all over it she fell into Tony's arms and they held each other for quite a long time and and then Jackie looked at me and said none of this None of what you see, none of what I say is ever going to be in your newspaper, Ben. And that just about broke my heart. I uh I never never thought of Jack as a source. I thought of him as a friend and and that was my mistake. And it was something that Jack knew all along. We can't be both. We have to choose. And uh and that's the point. The days of us all smoking cigars together down on Pennsylvania Avenue were over. Your friend McNamara's study proves that. The way they lied, the way they lied, those days have to be over. We have to be the check on their power. If we don't hold them accountable, I mean, my God, who will? Well, I've never smoked a cigar and I have no problem holding Lyndon or Jack or Bob or any of them accountable. But we can't hold them accountable if we don't have a newspaper. When I get my hands on that study, what are you going to do, Mrs. Graham? Oh, uh Happy birthday, by the way. <laughs> oh, that's not what I heard. Uh, what is happening the publisher is reluctant the the owner the lady and editor is still interested in publishing uh, those and this is the time when the injunction that is the stay order is already in place stay order de diya gaya hai aur ab ye court mein jayega to uh, acha ab court ka jo role hai us pe main thodi si uh, inse baat karna chahunga ki wahan par court ne ye kiya ke uh, court ne ye kaha ki ye uh, us us court ka agar faisla apne to faisle mein ek bada badi interesting line hai और वो यही है कि जो प्रेस है प्रेस नीड्स टू सर्व द गवर्नड नॉट द गवर्नर्स ये कोर्ट का फैसला था कि जो भी हम जो अदलिया है और उसने कहा कि जज हो अदलिया हो प्रेस हो ये किसको सर्व करते हैं ये उनको सर्व नहीं करते और ना इनको सर्व करना चाहिए जो हुकूमत कर रहे हैं बल्कि उनको सर्व करना चाहिए जिन पर हुकूमत की जा रही है ये एक बड़ा फैसला था तो बिफोर ओपनिंग द फ्लोर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी अदलिया में ऐसा कोई आपको रमक नजर आती है इस तरह की 
کوئی فیصلوں میں ابھی یا مستقبل میں کہ عدلیہ ایسے ایسا کردار ادا کر سکے کہ جو عوام کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ کورٹ کے فیصلے کے ذریعے عوام تک پہنچائی جائیں دی گڈ تھنگ اباؤٹ امیرکن مکرم ماراز ایڈمنسٹریشن از کے دے وین ٹو دا کورٹ دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دی ہاؤس آف دی ایڈیٹر اور دا جرنلسٹ دے واز نو وی گو ڈالا دیا سو دس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز فرام دا چائلڈ ہوڈ دے آر ٹاٹ سرٹن پرنسپلس ان کے اسکول سسٹم ان کے سوسائٹی ان کا میڈیا دے گرو ان دیٹ سوسائٹی اینڈ دے کمز اے ٹائم دیٹ ایون وائلڈ بینگ ان پاور دے کے ناٹ ایزیلی مینوپلیٹ اور ابیوز اٹ فار دیئر پولیٹیکل پرپز دے نو وے ٹو گو ٹو ریکٹیفائی یا ریمیڈی یا سچویشن تو پاکستان میں اگر حکومتیں کورٹس میں جانے لگیں تو پھر اور کیا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ کورٹس میں ججز کو آپ موقع تو دیں نا اینڈ اونلی دین وی ول وی کین ڈسکس اباؤٹ کہ ججز کو کیا کرنا چاہیے سو پہلی بات تو یہ اب جہاں تک ججز کا تعلق ہے تو وی ہیو اے بیگیج وی ہیو اے لیگیسی آ ہسٹری کہ جس سے گزر کے لوگ اسکول کے بچے قانون کی ڈگری لیتے ہیں وکیل بنتے ہیں جج بنتے ہیں پھر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اگر ہماری کوئی ہوپ اگر ہوگی بھی تو وہ ہوپ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر آج وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ ٹوینٹی فائیو ایئرز لیٹر وی ہیو اے جنریشن جو کہ ان کورٹس میں بیٹھی ہوگی جو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی براس ہوگی جو ہمارے پالیٹیشنس ہوں گے کہ جو انسپائر آف آل دیئر ڈفرینسز دے ول بی نائس انف ٹو لسن ٹو ایچ ادر اینڈ فالو دا کانسٹیٹیوشن رسپیکٹ دا لا آنر دا جوڈیشری اینڈ ججز تو اس سے زیادہ تو یہ جو کرنٹ لاٹ ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے گا ایون ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں جسٹس قاضی فاضیسا جو ہیں بڑے بہت مطلب آبویسلی جس قسم کی سچویشن ہی ایز فیس آئی تھنک ہی ایز میڈ اے ہسٹری دا وے ہی ایز فارٹ ہز کیس اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ہز وائف روسٹم پہ ڈائس پہ کھڑا ہو کے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایسی کئی فلمیں بن سکتی ہیں جو قاضی صاحب نے کر دی ہے پاکستان میں یت جن حالات سے قاضی صاحب بھی گزرے ہیں تو ان حالات نے ان کو بھی شاید اتنا کمپوز پرسن نہیں رہنے دیا اینڈ آئی ایز اے کورٹ رپورٹر ایم ایم اسٹل اپریہنسو اباؤٹ وٹ مائٹ ہیپن دا فرسٹ ڈے ہی ٹیکس اوور ایز اے چیف جسٹس آئی ایم ویری اپریہنسو اباؤٹ ہیم اباؤٹ ہز ٹیمپرامنٹ سو ٹو سی دیٹ پیپل لائک جسٹس خاضی فائیسا مائٹ ون ڈے اسٹینڈ اپ وہ تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی کورٹ میں جائے گی گورنمنٹ تو یہاں پہ تو مسنگ پرسنس کے لوگ جو کورٹ میں جاتے ہیں وہ پچھلے پندرہ سال سے دھکے کھا رہے ہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کیسز ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے تو کسی جرنلسٹ کو کوئی اگر کورٹ میں چڑھا بھی گیا کہ دیکھیں جی میں سے ہوں تو اس کو کون سا یہاں پہ جسٹس مل رہا ہے تو وی ہیو ٹو بی ویری آئی مین ریئلسٹک بفور وی اسٹارٹ بلڈنگ ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز فرام آر انسٹیٹیوشنس اور میں ایز اے جرنلسٹ تو آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین ٹو گیو ہوپس my job is to explain to you what is happening so that you are able to do your bit play your part or mere khayal mein jis tarah american court ne decision kiya they had to honor that the press honored it the establishment honored the judiciary by going to judiciary not to the houses of the journalists and media editors and then uh, subsequently what happened واشنگٹن پوسٹ نے جب پبلش کیا تو دا کورٹ سیٹ نو دے ہیو دا رائٹ اینڈ ایوری باڈی ہیڈ ٹو اے اب یہاں پہ تو المیہ یہ کہ یہاں پہ نہ تو فیصلے جو ہیں اس طرح کے دیے جاتے ہیں کہ جو کہ لاجیکل ہوں ریزنیبل ہوں ایک بیسک کامن سینس کو وہ کلک کرتے ہوں بھائی چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرا دو کے پی کے والے جو ہے ادھر چلے جائیں اب ایک تو ججز کا بھی یہ حال ہے اوپر سے اب دے ہی دیا کس نے ججمنٹ تو دا گورنمنٹ از سپوز ٹو اوبے ریسپیکٹ دا سپریم کورٹ گورنمنٹ کا نہیں جی تو ہو ہی نہیں سکتا چودہ مئی بھی گزر گئی تو ہم کیسے کمپیئر کریں امیرکن سچویشن کو پاکستانی سچویشن سے میئرلی بائی ہوپنگ آئی تھنک اٹ ول ناٹ ہیلپ 
और मेरे ख्याल में हमें अभी से ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस ब्लैक होल फोरम के ऊपर आई होप वी आर एबल टू गेट आउट ऑफ दिस ब्लैक होल ऑफ पॉलिटिक्स जो है बात एज डॉक्टर साहब सेज देर इज अनदर वर्ल्ड बे ऑन दिस ब्लैक होल हम किसी तरह या तो वापस निकल आए या फिर दूसरी तरफ चले जाए वी डोंट नो लेकिन वी आर स्टक वी आर स्टक बिकॉज जर्नलिस्ट आई थिंक मीडिया मैं समझता हूँ हैज स्टॉप टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स हमारा तो हाल ये है कि वहाँ पर तो कोर्ट ने बैन किया था ना न्यूयॉर्क टाइम्स को यहाँ पर तो आई एस पी आर से फ़ोन आता है तो कहते हैं इमरान खान का नाम नहीं लेना आई डोंट लाइक इमरान खान वट एवर फॉर वट एवर रीज़न बट वेन समबड़ी टेल्स मी कि आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे आपने उसको चेयरमैन पी टी आई कहना है तो ऑब्वियसली आई फील इंसल्टेड एज अ जर्नलिस्ट आई मीन इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर हम इस तरह के प्लेटफॉर्म में बैठ के खुल के डिबेट और डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर इट विल बी अनफॉर्चुनेट टू पे होमेज टू पीपल लाइक डैनियल लालसबर्ग एडवर्ड स्नोदन और जूलियन सांजे मेरली थ्रू वर्ड्स इट विल बी नथिंग मोर देन अ लिप सर्विस अनलेस वी एक्चुअली लुक एट आवर एंड ट्राई टू फाइंड आउट आवर ओन जूलियन सांजे स्नोदन एंड डैनियल एल्सबर्ग्स देर मे बी मैनी but they need to be found they need to be supported they need to be groomed and they need to be helped and there needs to be a public support for people uh, journalists in pakistan hamare yahan public support mein politician ke liye jalsa to bada ho jata hai magar jab journalists ke sath kuch hota hai to only journalists come out as if it is their problem we being eyes and ears of the society anything happening to us is not supposed to be our problem it is supposed to be our problem as a nation not as a journalist or community so, so. now the floor is open for questions assalam alaikum ji thank you bahut achhi guftagu hui मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैं समझता हूं कि अमेरिका को और पाकिस्तान को कंपेयर करना सोसाइटीज़ को एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करना है सो so, बुनियादी तौर पर जो कंपेरिजन है वो गलत है दूसरी एक क्योंकि जो कैपिटल सोसाइटी है जब हम कहते हैं कि इम्पीरियलिज़म इज़ दी हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलिज़म जो कैपिटल सोसाइटी है वो इनहेरेंटली उसमें थोड़ा बहुत डिसेंट होता है उसके बगैर आप कैपिटलिज्म की इस लेवल पर नहीं जा सकते जहां अमेरिका की जंग हो रही थी वो वियतनाम में वहां अमेरिकन यूथ जो है उनको इतनी आज़ादी थी कि वो खड़े होकर और यूनिवर्सिटीज़ में मुजाहिर कर रहे थे तो जहां हार्वर्ड है और जहां स्टैनफर्ड है और जहाँ इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनस हैं उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना जो है बड़ा झूठ है सब कुछ बोला जाता है सब कुछ है इस्टबलिशमेंट के अपने तरीके हैं अपनी ट्रिक्स हैं अपनी तरकीबें हैं <coughs> लेकिन पाकिस्तान को कंपेयर अगर करना है तो ग्लोबल साउथ के किसी मुल्क के साथ जो पाकिस्तान के बराबर की सोशल डेवलपमेंट पर हो उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है अमेरिका के साथ नहीं इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त हुए हैं आई मीन जर्नलिस्ट जो है मती उलाजान सामने बैठा है हमारे द मोस्ट करेजस मैन आप सेवेंटी वन से पहले देखें के जी मुर्तज़ा निसार उस्मानी मनहाज बरना इस तरह के बड़े बड़े बहादुर लोग थे पी एफ यू जे का जो रोल था उस वक्त आई वॉज अ यंग बॉय मैं अप्रेंटिस के तौर पर काम करता था पी पी आई में तो हम बैठ कर शरारत वहाँ बैठ कर करते थे और जब एक सौ अमेरिकन मारे जाते थे तो हम लिखते देते कि सेवरल हंड्रेड अमेरिकन फॉर किल्ड तो मोजम अली साहब जो हैं वो कभी नौकरी से निकालने की धमकी देते थे कभी डराते धमका तो आई एम सेंग के इंडिविजुअल्स तो हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं बने तो कंपेरिजन जो है वो बुनियादी तौर पर गलत है हाईली कैपिटल सोसाइटी का इस सोसाइटी के साथ मेरा सवाल मेरे कमेंट्स थे ये सवाल भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहता हूँ ताकि और लोग भी बात कर सकें थैंक यू वेरी मच मैं क्विकली सर ये कहूँगा कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन कंपेयरिंग द टू नो नो देर इज नथिंग रॉन्ग एज लॉन्ग एज यू आर नॉट यू नो ट्राइंग टू जज के हु इज़ बेटर 
<laughs> no, no, I'm not saying for information comparison. I'm not that. saying I'm yeah. social formation exactly. or society ki jo development hai. Exactly. Uske context mein baat karo, compare uh, is tarah ki. Exactly. Aur jo capitalism hai inherently isliye wahan pe different views ko jagah milti hai ki capitalism is about competition. Competition brings quality. Exactly. Chahe wo products hain, chahe wo ideas hain. Exactly. So that's why capitalism is successful. Shukriya ji. Mera Matiullah Jan sahab se sawal hai. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ ये तो आपने सारा पेंटागन पेपर्स वो तो चले अमेरिकन मैं पाकिस्तान के हवाले से सवाल करता हूँ कि हमारे मुख्तफ चैनल्स हैं न्यूज़ चैनल्स उनके ऊपर एक जैसी ही लीड आ रही होती है जैसे वर्ड टू वर्ड सेम होते हैं जैसे किसी एक ने टाइप करके दिया हुआ है और सब वो चला रहे हैं सारे चैनल वही आप चला के अभी टी वी पर जा कर देख लें जैसे किसी तरफ से वो उड़ के आई है चाहे पैमरा ने उनको दिया है कि ये लीड चलाओ वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच होता है इवन उर्दू के सेंटेंस में उसमें फ़र्क नहीं होता तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ अब हम इतने भी कैपिटलिस्टिक नहीं है <laughs> कि हम कम्पीट करें और एक दूसरे से टेक्निकल वो कोई दे रहा है कोई इदारा दे रहा है वो लिखा हुआ दे रहा है उसकी एक टेक्निकल रीज़न है एक पोलिटिकल रीज़न है टेक्निकल रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट रिपोर्टर में हूँ तो देर आर सेवन एट कोर्ट्स जहाँ पे जजेस बैठे हैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं वट हैपन्स इज के व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए जर्नलिस्टों के या या तुम वो वाला कोर्ट कर लो उसमें क्या हुआ टिकट्स दे दो तुम टिकट दे दो आज के लिए टिकट जो है ना एक दूसरे को हिस्सा दिए जाते हैं जहाँ एक दूसरे को आ, मतलब कोई बिस्किट पकड़ा रहे यार तुम भी खा लो तुम भी इस तरह के वो होते हैं क्योंकि सब नौकरी कर रहे हैं देर इज़ नो इनोवेशन देर इज़ नो कम्पटिशन देर इज़ नो क्वालिटी के भाई मेरे पास एक्सक्लूसिव हो वो सेंस नहीं रहा तो वो पूल रिपोर्टिंग इसको हम कहते हैं ये टेक्निकल रीज़न है पॉलिटिकल रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि भाई वो आ जाता है एसपीआर से कि भाई खान का नाम नहीं चलना तो ये टिकट चलेंगे इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं अच्छा अब हम इतने सुस्त हो गए कि हम आ, हमें हमें ये पता है सुस्त भी हैं और अप्रीहेंसिव भी हैं हमें पता है कि जो हमें टिकट भेजे गए चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से आए हैं या वो एस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई हैं yes. अगर हम उससे थोड़ा बहुत आगे प्रोब करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा हम पे पड़ जाएगा हमारा ब्यूरो चीफ ही कहेगा या फला ने तो ये चलाया तुमने क्या चलाकी की है इसमें क्या नई चीज़ डाल दी है तो इसलिए एक खौफ भी है ये पोलिटिकल रीज़न है और दूसरा पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो बीट करता है प्राइम मिनिस्टर की तो वो वहाँ से जो टिकट बने बनाए आते हैं पहले जर्नलिस्ट टिकर बनाते थे अब वो बने बनाए आते हैं और जर्नलिस्ट जो है उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है कभी कभी तो जिस रिपोर्टर ने बनाया होता है किसी एक इदारे के रिपोर्टर ने कि उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हैं बात की कभी कभी वो टिकर दुनिया पे भी चल रहे होते हैं जियो न्यूज़ से बात करते हैं वो बेचारों को पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता तो टेक्निकल ये है पूल रिपोर्टिंग है और पोलिटिकल जो है वो सेंसरशिप है और वो कंट्रोल है अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं वो भी अपनी एजेंडा सेटिंग के पर चलते हैं यानी यहाँ तो होता है कि ये टिकर एक ही तरह का आना शुरू हो गया जहाँ से भी आया वहाँ पर भी जब बैन अवी ताकतें फैसला करती हैं कि किस इशू को हाईलाइट करना है तो सडनली जो है वो इशू सबसे बड़ी खबर बन जाता है तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं वो मिसाल के तौर पर आपको याद होगा जब साउथ सूडान को अलग करना था तो दारफर हर तरफ दारफर दारफर में ये हो गया दारफर में वो लोग जा रहे हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं पूरा सारे चैनल हफ्तों तक वो दारफर को आ, आज दारफर का नाम ही नहीं है कि क्या क्या हुआ तो ये जब वो डिसाइड करेंगे कि जी बलूचिस्तान को हाईलाइट करना है फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा कि सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो उस पर लग जाएंगे कि ये उनका एजेंडा होता है वो पहले डिसाइड करते हैं क्या होना क्या होना है और उसकी जहन साजी करनी है दुनिया भर के लोगों की और उस तरफ ही लेकर जाना है अब उसकी मिसाल इसमें भी होती है कि ये जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है अभी अच्छा अब दिखाते तो हैं कि जी छोटी खबर आ जाती है कि चार मार दिए आठ मार दिए फ़लस्तीनियों ने लेकिन उसके साथ साथ मैं अक्सर ये बा, बात नोट करता हूँ एज ए मीडिया स्टूडेंट कि तस्वीरें जो लगाई जाती हैं फ़लस्तीन के बारे में आप नोट करें वो तस्वीर आएगी फ़लस्तीन के किसी स्कूल में गज़ा में बच्चे खेलते हुए एक तस्वीर है ए की और नीचे लिखा हुआ है कि ये गजा इस ट्रिप के स्कूल में फलस्तीनी बच्चे खेल रहे हैं अब इस तस्वीर का क्या मतलब है या एक दो दिन बाद आप देखें एक तस्वीर होगी कि फलस्तीनी बच्चे जो हैं वो साहिल समंदर पर इंजॉय कर रहे हैं अब ये सारी जहन साजी होती है कि आप उसको भूल जाएं 
वहाँ पर लाइफ जो है वो इतनी पीसफुल है कि बच्चे जो है स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे साहिल पे भी खेल रहे हैं चार 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 छः छः लोग रोजाना मारे जा रहे हैं उसकी छोटी सी खबर देके आगे बढ़ जाते हैं एनी anyway, ये लंबी डिस्कशन है लेकिन ये जो इस तरह की एजेंडा सेटिंग है ये इंटरनेशनल नेशनल मीडिया हाउसेज भी करते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा ये बदकस्मती है तो हमें वो भी हाईलाइट जरूर करना चाहिए कि वो भी आइडियल नहीं है मैं मेरी मेरी जो आज की गुफ्तु में बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि वी शुड यू नो हमें आइडियलाइज करने से परहेज करना चाहिए अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों से रवैया ठीक है मेरा परहेज के बच्चों को मैं मारता हूँ तो मैं कहूँ कि यार आप अपने बच्चों से तो बहुत अच्छे हैं ये चीज़ मुझे हजम नहीं होती अगर आप अपने बच्चों से अच्छे हैं तो आपको दूसरे के बच्चों से भी अच्छा होना पड़ेगा तो ये कि जी उनके यहाँ तो जमहूरियत है वो अपने बच्चों को अच्छा रख रहे हैं और बाहर से जो भी वो करते रहे नहीं मैं आई विल ऑब्जेक्ट ऑन दिस जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक छोटी सी इसमें सिर्फ ऐड कर दूंगा दिस इज नथिंग रॉन्ग इन बींग आइडियलिस्टिक अब जो डॉक्टर साहब ने जो मिसाल दी है कि दारफुर की एग्जाम्पल दी पैलेस्टाइन की एग्जाम्पल दी द प्रॉब्लम इज के अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अगर उसकी भी फोर्सेज अफगानिस्तान में डिप्लॉयड होती या यमन में डिप्लॉयड होती या मिडल ईस्ट में डिप्लॉयड होती या सऊदी अरब या कतर में हमारे फौजी बेसिस होते तो हम जैसे जर्नलिस्ट भी वही चीज़ इन तमाम कंट्रीज़ के हवाले से हम वही टिकट दे रहे होते जो बाकी दे रहे होते हैं हम भी एक इंटरनेशनल पावर होते हैं हम भी एक इंटरनेशनल मीडिया होते हैं हमारे टिकट भी वही होते जो अमेरिकन मीडिया या यूरोपियन मीडिया चलाते हैं बट द थिंग इज कि वेन इट कम्स टू देर ओन पीपल मैं नहीं कह रहा कि उनका आउटलुक क्या है बाहर के जो उनके ओवरसीज इंटरनेशनल इंटरेस्ट मैं उनकी बात नहीं करूँगा आई वुड से कि वेन इट कम्स टू देर ओन पीपल वहाँ पे टिकर्स अमेरिकन मीडिया के अंदर एक जैसे नहीं होंगे वेन इट कम्स टू अफगानिस्तान यस सी एन एन हो या बी बी सी हो या ए एफ पी हो उनकी खास लैंग्वेज है एक स्लान्स है बट वेन इट कम्स टू अमेरिका सी एन एन की जो अंदर कोई भी उसको जानता भी नहीं होगा ठीक है इट इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम वेन इट कम्स टू बी बी सी वर्ल्ड उसकी अपना है और बी बी सी होम अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई एक जैसे टिकर नहीं चलते देर इज़ अ कम्पटिशन बिकॉज दे आर टॉकिंग टू देर ओन पीपल एंड दे कैन नॉट लाइक टू देम तो मेरा भी इशू यही है कि हमारे यहाँ जो टिकट चलते हैं एक जैसे हम अपने लोगों को धोखा देते हैं दुनिया को नहीं दे रहे होते हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं तो उस हद तक आई थिंक वी शुड भी आइडियलिस्टिक और हमें उसी तरह के आइडियाज़ रखने चाहिए जिस तरह के अमेरिकन मीडिया अपने होम ऑडियंस के लिए एक्सपेक्ट करता है या कोई यूरोपियन मीडिया अपने होम ऑडियंस के लिए एक्सपेक्ट करता है फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पावर गेम के ऊपर तो सब मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी एक ही है जहाँ तक वैन इट कम्स टू अफगानिस्तान हमारा मीडिया भी वही बात करता है जो हाँ हमारी गवर्नमेंट करती है कश्मीर के ऊपर भी हम वही बात करते हैं तो प्रॉब्लम है कि जब यहाँ पर धरना होता है दो का तो उस वक्त एक जैसे टिकर नहीं चलना चाहिए अच्छा ये बात जो है ना वो पेपर से निकल के मीडिया की तरफ ही चले गए इस मौजू दोनों एक साथ ही थे अच्छा मेरा सवाल ये बनता है कि जब पेपर लीक तो जाते हैं या डॉन लीक आ जाता है या पनामा लीक आ जाता है तो अवाम का क्या रवैया रहता है हमारे यहाँ आवाम का रवैया बिल्कुल खामोश हो जाता है भाई पता चल गया कि हाँ गलत हुआ है अच्छा हुआ इससे आगे कुछ नहीं उसमें से एक आदमी को उचक लिया जाता है मतलब पनामा पनामा लीक में से एक आदमी को उचक लिया और उसके खिलाफ जो है केस चला दिया बाकियों को और उसकी खबर की तरफ गए नहीं दूसरी बात बी बी सी जराए से खबर ही नहीं चलाता था आज कल का पता नहीं कि चलाता नहीं है पाकिस्तान में जियो है या डॉन है इन्होंने कोशिश की आखिर तक गए लड़े भी लेकिन फिर वो बंद होने के करीब होते हैं तो फिर वो दोबारा माफ़ी तलाफ़ी की तरफ बात चले जाती है तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि हमदरहमान कमीशन से लेकर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं अगर वो जारी कर दी जाती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम का कोई इतना बड़ा रिएक्शन आएगा कि मुल्क तबाह हो जाएगा तोड़ फोड़ हो जाएगी चलाओ गिराओ ये ऐसा ही रिएक्शन होगा जैसा पेंटा गून के बाद अमेरिका में आया होगा चंद मुजाहिर हो गए होंगे बस अगर ये जितने भी जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स पब्लिक कर दी जाती हैं तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये होगा कि वो जो इस वक्त कर रहे हैं या जो उन्होंने मुस्तबिल में करने का प्लान बनाया हुआ है वो करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा क्योंकि ये रिपोर्ट जब ऑफिशली पब्लिक होंगी तो ऑबियसली इसमें फिर माजी की गलतियाँ उभर के सामने आएंगी फिर जब माजी की गलतियाँ पब्लिक होती हैं तो फिर देर इज़ ए नेचुरल डिमांड कि भाई ये गलतियाँ हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को उसके ऊपर अपना मौक़ देना होगा फिर अदलिया को उसके ऊपर अपना मौक़ देना होगा 
जिन जिन के उन रिपोर्टों में नाम है उन सबको पब्लिक के सामने आके बात करनी होगी या तो कहना होगा कि मैंने ठीक किया रिपोर्ट गलत है या कहना होगा रिपोर्ट ठीक है मुझसे गलती हुई मैं शर्मिंदा हूँ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आइंदा ऐसे नहीं करूँगा मेरे माँ बाप की तोबा तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया जाता बिकॉज दे हैव टू कीप रिपीटिंग द मिस्टेक्स वो चेंज नहीं लाना चाह रहे सोसाइटी में इस्टेब्लिशमेंट डजेंट वॉन्ट इट अब हमूदरमान कमीशन की रिपोर्ट अगर पब्लिक हो जाती है तो दिन ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक तनकीद होगी कि यार इन्होंने पहले भी हरकत की और आप भी यही हरकत कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं अभी ऐसे अब अगर मिसाल के तौर पर कोई भी इंसिडेंट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन ही अगर प्रॉपरली हो जाए अभी ये जो रिसेंट एप्टाबाद कमीशन की रिपोर्ट अगर पब्लिक कर दें आप हामद मीर कमीशन की रिपोर्ट सरकारी तौर पे आप पब्लिक कर दें हयातुल्ला खान कमीशन एक जर्नलिस्ट था जिसको ट्राइबल एरियाज में मार दिया गया था बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्क्लोज कि एक ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया पाकिस्तानी ट्रेजिटी में हेल्थ फायर मिजाइल के साथ पिक्चर्स भी उसकी आई थी आई हैड दी अपॉर्चुनिटी के मेरा आइज ऑनली एक्सेस मुझे दी रहमान मलिक ने वो भी उस वक्त दी कि जब मैंने पब्लिकली प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर आके ना वो तकरीर झाड़ा था तो मैंने कहा यार क्या आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप किधर है यातुल्ला खान की रिपोर्ट आप इधर आके तकरीरें कर रहे हैं जब काफ़ी ही फेल्ट एम्बेरस्ड तो उसने कहा मैं फिर ऐसे करता हूँ कि आप अभी इस फंक्शन के बाद ना मैं आपको आइज ऑनली का एक्सेस दे सकता हूँ तो मुझे वो उनके पी होता था नवाजिश तो वो मुझे उसके साथ भेजा इंटीरियर मिनिस्ट्री में उसने फाइल सामने रखी उसने कहा पिक्चर नहीं बनाने कोई मैं वो मोबाइल तो था एक छोटा सा पुराना उस वक्त का सैमसंग का कुछ मैंने पिक्चर्स फिर भी बना ही ली वो उस रिपोर्ट में क्या लिखा था जस्टिस रजा थे पेशावर हाई कोर्ट के हयातुल्ला खान की कमीशन उसमें इतनी खौफनाक तफसी लिखी थी कि किस हालत में हयातुल्ला खान को उसकी बॉडी पाई गई और वो मरने से पहले घर घर जा कर दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मुझे पानी का पीना दो मुझे कुछ खाने को दो हाथ उसके जो थे वो उस वक्त खुले हुए थे और लोग दरवाज़ा बंद कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे वो कुछ लोग आ रहे थे बड़ी गाड़ियों में और वो उसका तमाशा देख रहे थे और फिर एंड पे उसकी लाश हथकड़ियों में बंधी हुई उसको गोलियां मारी हुई लाश मिली थी और उसकी कंक्लूजन ये था जस्टिस रजा ने ये रिपोर्ट लिखी उसमें था कि द डिफेंस मिनिस्ट्री डिड नाट कोऑपरेट एंड द इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द डिफेंस ऑफिशल्स रिफ्यूज टू अपीयर बिफोर द कमीशन और उसका वर्ड था दे डिसबेड द डिफेंस मिनिस्ट्री अब अब ये चीज़ जब पब्लिक होगी तो क्या इस पर डिबेट नहीं होगी क्या इस पर डिबेट नहीं होगी कि डिफेंस ऑफिशियल जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री का कैसे डिसूबे कर सकते हैं और जिन्होंने किया है उनका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए तो ये इंफॉर्मेशन इज पावर एंड एक्सेस टू पावर बेसिकली इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और ये जो कहते हैं ना कि ये जो पावर स्ट्रगल बेसिकली होती है ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है एंड दैट्स व्हाई आप देखें ना वो पेंटागन पेपर पब्लिक होने के बाद एक सुपर पावर की गवर्नमेंट क्रम्बल कर गई अल्टीमेटली क्या हुआ इतनी पावर होती है इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोवाइडेड कि वो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन ऑनेस्टली हो और उसकी डिसमिनेशन ऑनेस्टली हो और फिर उसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक ऑनेस्ट डिबेट हो और फिर उसके बाद उस डिबेट का असर ये हो कि व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस एंड राइट टू वोट तो वो सोसाइटी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वोट दे अगर ये साइकिल आप कंप्लीट कर लेना किसी भी सोसाइटी में तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और अमेरिका का जहाँ तक अपना इंटरनल देखे ना कितना स्ट्रॉन्ग है बाहर वो क्या कर रहे थे दुनिया में अंदर भी काफ़ी वो हो रहा था एंटी कैम्यूनिज्म और जो कैम्यूनिस्ट सपोर्टर्स थे उनके साथ क्या हो रहा था उस दौर में बट जब इंफॉर्मेशन निकली है तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट भी वो नहीं कर सकी बच नहीं सकी तो इंफॉर्मेशन जो है ना ये जो हम डिबेट्स एंड डिस्कशन करते हैं ये भी एक एक किस्म का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इसीलिए तो जितनी भी पाबंदियाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मुल्क में मीडिया पर लगाई जाती हैं उसकी वजह ये अच्छा वजह क्या अभी जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि कहते हैं जी इमरान खान का नाम ना लो टीवी पे उसकी वजह क्या है कि उनके जहन में ये है कि शायद जब किसी का नाम नहीं लेंगे तो वो नाम आवाम के जहन से उतर जाएगा 
लोग भूल जाएंगे भुट्टो का नाम नहीं आएगा नवाज शरीफ का नाम नहीं आएगा अल्ताफ हुसैन के साथ क्या हुआ दे डिड इट सक्सेसफुली और वो इसलिए कि एक तरफ इंफॉर्मेशन ब्लॉक करना है इंफॉर्मेशन ब्लॉक करना है और दूसरी तरफ जो है वो एक अल्टरनेटिव नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करना है और इसके बेस्ट तरीका ये है टू ब्लॉक द इंफॉर्मेशन ये आप हर सतह पे ऊपर तो आई थिंक अगर वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गए तो ये तो विद इन फ्यू ईयर्स सोसाइटी रिफॉर्म कर जाएगी चेंज कर जाएगी हमारी यूनिवर्सिटीज में जिना के ऊपर आप पी नहीं कर सकते कायद अजम मोहम्मद अली जिना के ऊपर जिनके मुबैना घर के जलाई जाने के ऊपर एक 9/11 याद आ गया किसी को उस मोहम्मद अली जिना के ऊपर कायद अजम यूनिवर्सिटी में हमारी यंग जनरेशन पी नहीं कर सकती और जो जिना के मुल्क है उसके साथ क्या हुआ पचहत्तर साल में उस पर कौन सी अदालत बनेगी बैठेगी सलीम सलीम को जैसे मारा था वो भी मुझे याद आ रहा है एक उसको भी कितनी अच्छा देखें मैं सलीम के कमीशन में पेश हुआ एज अमीर कमीशन में पेश हुआ एक्सपर्ट विटनेस एक होता है आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है ताकि कमीशन के रीच ए कंक्लूजन के मुल्क में ओवरऑल हालात क्या है तो कौन था साकिब साकिब निसार जैसा बंदा जो कि सलीम शहजाद के कमीशन को प्रोब कर रहा है उसने क्या रिपोर्ट करनी थी आज उसकी हकीकत आपके सामने है और फिर उसके बाद जो उसने किरदार अदा किया चीफ जस्टिस वो आपके सामने है फिर अनवर जईद जमाली जो कि हामद मीर कमीशन का सरबरा था उसके रिटायरमेंट से दो दिन पहले मैं उससे पूछा वो हामद मीर कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ शुड वी एज जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट समथिंग सॉलिड फ्रॉम यू बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ होप्स के आप लोगों की जो रिपोर्ट होगी वी विल फील सेफ एंड सिक्योर बिकॉज ऑफ योर जुडिशल कमीशन रिपोर्ट एंड यू नो वॉट इज सेट मतीला डोंट यू नो दिस इज पाकिस्तान एंड आई वेज जस्ट लुकिंग एट हिम हे वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेंग दिस इज पाकिस्तान अच्छा सर मेरा एक छोटा सा वो एतराज़ है कि ये पेंटोकॉन पेपर्स को आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से किया एक्सप्रेशन तो बहुत एक इंटेलेक्चुअल uh, टर्म है बहुत क्रिएटिव टर्म है इसको अगर आप क्लासिफिकेशन uh, या डी क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर देते तो ज़्यादा था क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो किसी के पास भी नहीं आम आदमी के पास भी नहीं है अहमदीन कासमी साहब की एक नज़म है कि ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं देखना हद नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है और आसमा दर आसमा इस की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है क्यों भी कहना जुर्म है कैसे भी कहना जुर्म है सांस लेने की आज़ादी तो मैसर है मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है और इस और भी कुछ का तस्करा भी जुर्म है तो डोंट यू थिंक कि ये इट वुड बी लाइक डी क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन राधर दैन एक्सप्रेशन क्योंकि एक्सप्रेशन इज़ फॉर शायर फिलासफर्स राइटर्स आर्टिस्ट्स एक्टर्स ड्रामा राइटर्स अच्छा मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जिस सोसाइटी में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होती उस सोसाइटी में जो आर्टिस्ट हैं ड्रामा राइटर्स हैं इवन दे के नॉट कंसीव अ प्लॉट फॉर ड्रामा टू रिफ्लेक्ट प्रॉपरली द सोसाइटल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन अ कंट्री मतलब आपको पूरे मुल्क की जब तक सियासी सूरत हाल के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको नॉलेज नहीं होगी इंफॉर्मेशन नहीं होगी मिसाल के तौर पे हमदरमान कमीशन की रिपोर्ट अगर उन्नीस में पब्लिश हो जाती लेट्स एस्यूम तो आपके ख्याल में हमारी आर्ट और फिल्म इंडस्ट्री की स्टोरीज वही होती जो अब हम देख रहे हैं ड्रास्टिकली चेंज होता उसमें कुछ ना कुछ ड्रामाज में रिफ्लेक्ट होता मूवीज़ में रिफ्लेक्ट होता हमारे आज के एनालिसिस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वैसे ही है कि एक बच्चा अगर वो सुन नहीं सकता ना पैदाइशी तो वो बोल भी नहीं सकता 
So this is the relationship between access to information and freedom of expression. Freedom of expression is not about saying anything you want. Freedom of expression is ke saying things because you have heard about them, you know them. And, and through freedom of information, you are also sharing information. So you are also becoming instrumental in access to information. So these are both, you know, intertwined. You don't know rights to it. And they, I, I tell you, Article 19 or 19A, they are the king of fundamental rights across the world. Because if you have to speak and speak, if you have to speak, then you have to speak and speak for the whole world and for the whole of the people. आवाज बुलंद कर सकेंगे अगर ये हक नहीं होगा आप बोल नहीं सकेंगे सुन नहीं सकेंगे देख नहीं सकेंगे तो फिर आप बाकी राइट्स को आप भूल जाएं सो so, इसलिए ये दे आर ऑल और जहां तक पेंटागन पेपर्स का ताल्लुक है आई थिंक कि ये सिर्फ जर्नलिस्ट के एक्सप्रेशन की बात नहीं है राइट टू नो इज आल्सो पीपल्स राइट टू एक्सप्रेशन रिमेंबर वो जब अखबार में खबर जो छपती हैं या डॉक्यूमेंट छपते हैं तो जो लोग जो पढ़ते हैं वो अखबार तो वो जर्नलिस्ट का एक्सप्रेशन नहीं होता वो बेसिकली पब्लिक का फ्रीडम एक्सप्रेशन को आप प्रमोट कर रहे होते हैं अगर आप खबर ही नहीं देंगे अगर आप इफ यू अगर आप ब्लैकआउट करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को तो लोगों का एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा देर बी डेफ एंड सोसाइटी Uh, मेरा सवाल दो सवाल हैं एक ये कि ये बताइएगा कि जो हमारे मेन uh, स्ट्रीम मीडिया से हट के जो मीडिया है uh, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो उस पर क्या कदगन है ज़्यादा मजबूत हैं या वो आर दे एबल टू गेट बाय बिकॉज दे डोंट हैव एज बिग एन ऑडियंस दे डोंट है एज बिग एन ऑडियंस एज द मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहला सवाल ये दूसरा ये कि फ़र्ज करें हाइपोथेटिकली लेट्स इमेजिन कि कल को हमारे मुल्क के दो जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं दे डिसाइड टू डिस तो क्या होगा उनके साथ उनकी ट्रांसमिशन बंद हो जाएगी बस जस्ट लाइक दैट। जस्ट हैव टू स्विच इट ऑफ द पीटीए जो कि फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करते हैं सॉरी वो क्या होता है एफ ए बी फैब फ्रीकुनसी एलोकेशन बोर्ड इट इज रन बाई दिलिट्री ऑफिशल पैमरा हैं और पी टी है टेलीकॉम है जो सारी टेलीकॉम जस्ट इन वन गो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात है तो अच्छा, और तो पहला एक, सवाल जो था उस पर पहला सवाल ये था कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आजकल आपकी राज्य है कि आप अगर कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया न्यूज़ पेपर्स हैं उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम इसलिए हुआ और ये बहुत बड़ा फैक्टर है आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये पॉइंट आउट किया है कि जो अखबारी मालकान थे उनको एक प्लान के तहत टेलीविजन चैनल्स की ओनरशिप का राइट दिया गया बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ जनरल मुशरफ वॉन्टेड कि टेलीविजन के इतना हाई स्टेक है इतना हाई प्रॉफिट हाई इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस है कि नो न्यूज़पेपर ओनर वुड लाइक टू रिस्क लूजिंग दैट हाई स्टेक बिजनेस एट द कॉस्ट ऑफ द प्रेस फ्रीडम आई मीन द ट्रेडिशनल प्रेस फ्रीडम जो प्रिंट की थी एक्चुअली आस्किंग अबाउट जो हमारी इलाकाई जबानों का मीडिया है मसला सिंधी पेपर्स या सिंधी चैनल्स क्या उन पर भी इसी तरह के कदगने हैं या उनकी ऑडियंस चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं है तो उनको क्या कुछ ज़्यादा आज़ादी उनकी उनको मैसर है कि नहीं जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल लीडरशिप दे कलूड विद द इस्टबलिशमेंट सो दे मेक श्योर कि जो उनके लोकल प्रेस है वो कोई ऐसी चीज़ ना करे कि जिससे उनका जो इस्टबलिशमेंट का रिलेशनशिप है डिस्टर्ब हो so the control of regional press has been outsourced by the establishment to the regional political leadership aur wo uska ek bahut bada asar hai aur phir government ke ads ka jo instrument hai wo bhi hai magar technically speaking mashallah hamare to ab establishment ki ek parallel jo hai unki bhi devolution of censorship power ho chuki hai wo to right up to union council chairman bhi ab ja ke hawaldar sahab da to wo bhi udhar unko समझा देते महकमा जरात वाले सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू रेज इन दिस डिस्कशन वॉज हाउ फॉर थिंग्स टू चेंज इन पाकिस्तान देर फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स ओनली पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर हु कैन राइट अबाउट वट हैपन्ड 
so a couple of years ago this book was published called the spy chronicles by a uh, former uh, general asad durani so i was wondering that because at that time it was considered a sort of ground breaking book why did it fail to kind of change this trend of not documenting like why didn't bring about a big change is because you know only get to know it from retired generals and uh, through their books and through a duly approved text of these published work by the military establishment they cannot publish anything without approval from gsq and whatever information that has come out in books like those written by uh, retired generals like durani that information has been part of uh, our media one way or the other directly or indirectly and there is no big revelation and there are many questions which are unanswered uh, i'm sure jalal sudrani has not come up with some explosive information as to who killed jalal zia and who was part of it <laughs> or for that matter what actually happened during 1919 stolen elections when aslam beg uh, wearing that democracy m- m- medal on his uh, chest Uh, practically hijacked those 1990 elections so no such uh, big revelation in these books i haven't actually uh, read the book but i did read some reviews about it and um, i was like what should i get out of it even if i've had this so the problem is ki documentation us waqt hoti hai ke when uh, there is a society which produces professionals with some values and ethics who make sure that everything done with the public funds and in public offices is documented and to be audited just documents wahan pe zaruri hote hain jahan pe audit bhi hota hai jin idaron ka wahan pe documentation ki zarurat hoti hai to jin idaron ka audit hi nahi hona hota to why should they have documents why should they bother you know compiling receipts our vouchers our you know minutes of the meeting nobody can ask them yahan pe to supreme court jo hai wo kehti hai ki hum nahi public account committee ke samne pesh hote judges ke journals ke baad ab judges bhi jo hai aur journals to pehle hi nahi mante the kisi ko to ye ek ek trend hai which is very unfortunate mera sawal ye hai ki matila jan sahab ne ye baat ki ki yahan pe koi court mein jata nahi hai ya court pesh nahi hota lekin mujhe ek do cases is tarah ki yaad hai maybe wo sabin mahmood ka case tha ya parveen ka case tha कि जब केस गया कोर्ट तो उनके विटनेसेस तक को एसोसिनेट कर दिया गया लॉयर्स को धमकियां दी गई तो एक ऐसा ऐसी रियासत के जहां पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है मे बी आई थिंक यू मिस अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट्स में नहीं जाती मीडिया के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो मीडिया के वाले के घर चली जाती है पहुंच जाती है तो आई वाज नॉट सेइंग कि आम लोग नहीं जाते मैं मैं ये कह रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड हैड टू गो टू द कोर्ट to take a injunction against publication of those panama papers agar pakistan hota to wo safi ke editor ke ghar pe pahunche hote wo court mein aa rahe hote so uh, i didn't actually want to say ke bhai koi aam log nahi jate and jo aap baat kar rahi hain wo bhi durust hai aur aam log phir kyun jayenge aapne khud hi uski example de di shukriya aapki khushbu badi achhi rahi aur kafi wazahat rahi aapke point of view se maine kafi agree kiya ke यू एस और पाकिस्तान में जो डिफ्रेंसेज हैं वो वाकई उससे एग्री करते हैं लेकिन एक कॉमन बात जो है वो शायद आपने ये महसूस करते हैं कहा ही नहीं कि बावजूद जानने के उन्होंने भी छुपाया और हम भी छुपाते हैं यानी वो अमल जो है वो कॉमन है दोनों का है पाकिस्तान का भी यही अमल है कि वो छुपा रहे हैं वो उनका मैथड कुछ और है और उनका मैथड कुछ और है मगर छुपा दोनों ही रहे हैं जहाँ तक मुमकिन हुआ दूसरा ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जैसे कि वो रिपोर्ट आ गई और आपने कहा कि ये आने से एक बड़ा फ़र्क पड़ता है एंड मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि हाँ फ़र्क पड़ता है इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए लोगों को ताकि सोशल प्रेशर डेवलप हो सके लेकिन इसके बावजूद ये देखें कि उन्होंने वियतनाम के इस बारे में इतना मामला को महसूस करने के बावजूद इराक़ में गए They repeated the same thing. So, ये क्या चीज है अच्छा ये बड़ी अच्छी आपने बात की पहली जो आपने बात की कि 
छुपाती दोनों गवर्नमेंट्स हैं ये इट्स नॉट अबाउट अमेरिका और पाकिस्तान एवरी गवर्नमेंट बाय नेचर पूरी दुनिया में वो इंफॉर्मेशन तब पब्लिक करती हैं जब वो एक प्रोसेस से गुजरती है बिकॉज दे थिंक दे असीूम कि वी आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड वी टेक डिसीजन तो छुपाते वो भी हैं लेकिन जो वो छुपाते हैं और जो हम छुपाते हैं उसकी शक्ल में फ़र्क है मिसाल तौर पे वो पेंटागन पेपर्स छुपा रहे होते हैं हमारे यहाँ जो है हमने क्या छुपाया हमने ऐसी कोई रिपोर्ट कमीशन ही नहीं की है गलतियों सीखने के लिए कि जिसको हम हम क्या छुपाते हैं कि वो जो एक हमूदरमान कमीशन रिपोर्ट है जैसे मैंने दूसरे नाम लिए वो कमीशन की रिपोर्ट छुपाते हैं वो जो पेंटागन पेपर्स हैं उसकी तैयारी में दे फॉर ऑनेस्ट एंड आफ्टर एडमिट दियर मिस्टेक हमारे यहाँ अगर कोई ऐसी रिपोर्ट कमीशन भी होगी तो वी आर डिसऑनेस्ट इन नॉट टू एडमिट आवर मिस्टेक्स तो ये देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आवर अप्रोच एज अ सोसाइटी एज गवर्नमेंट्स तो वो कुछ छुपाने का जो उनके उनका जो छुपाते ना उनका फिर कोई जवाब बनता होगा हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कि दे आर एटलीस्ट ऑनेस्ट टू देम सेल्स एंड दे पुट इट इन ऑन पेपर्स विच आर कॉल्ड एज पेंटागन पेपर्स हमने जो हमूदरमान कमीशन एक रिपोर्ट बनाई थी वी वर ऑनेस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट वी स्टिल डोंट नो टू वट एक्सटेंट वी वर ऑनेस्ट क्योंकि अभी वो ऐसे पब्लिक ही नहीं हुई कि जिसको हम एनालाइज कर सकें कि वो कितनी कंप्लीट है कितनी नहीं है तो हाउ कैन वी से क्योंकि वो छुपाई गई है तो उसमें बड़ी कोई बात होगी हमें क्या पता हाउ डू यू नो इंडिया ने छाप दी है वैन गार्ड वालों ने कुछ छापी है बट नॉट द कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आई डोंट नो अगर किसी ने पूरी पढ़ी हो वो स्टिल वी आर टोल्ड कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं छपी तो देर इज़ अ डिफरेंस छुपाती सब गवर्नमेंट्स हैं दी ओनली थिंग इज कि कम से कम गवर्नमेंट्स को अपने साथ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कोई ऐसी कमीशन तो करें ना ऑनेस्ट रिपोर्ट तो बनाएं फिर उसको छुपाएं कोर्ट में जाएं डिबेट हो डिस्कशन हो पचास साल बाद अपने बच्चों के लिए तो छोड़ें ना और हम और क्या छुपाते हैं हम तो अपनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में जनरल जया के फील्ड मार्शल अयूब खान के जनरल मुशरफ के मार्शाला पे रिसर्च करने की इजाजत नहीं है छुपाना सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं होता छुपाना इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपने हर चीज रोकना भी है बच्चों को ना सिर्फ छुपाते हैं बच्चों को सवाल नहीं करने देते बच्चों को रिसर्च नहीं करने दे रहे हम लोग इससे बड़ा क्या छुपाना होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम अमूदरमान कमीशन रिपोर्ट इट्स अबाउट नॉट अलाउंग आवर फ्यूचर जनरेशन टू लर्न द स्किल्स ऑफ रिसर्च हम वो भी नहीं करने देते उन बच्चों को यार उस तरफ नहीं चले जाना ये नहीं करना वो नहीं करना एक वो आ गया बलूचिस्तान से मामा कदीर दे हैव अ जेनवन इशू पीपल बींग पिकड अप किडनैप टॉर्चर किल्ड एक्सट्रा जुडिशरी ही वॉक्स राइट इन टू इस्लामाबाद एंड देन गोज टू लम्स यूनिवर्सिटी और लम्स यूनिवर्सिटी जैसे बंद है वहाँ जाके कप्तान लेफ्टिनेंट जाके उनको कहता है इसको नहीं अदालते हैं और दे जस्ट क्लोज द डोर ऑन दैट जेंटमैन तो और छुपाने किसको कहते हैं इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंट्स हम तो अपने आप से अपने आप को छुपा रहे हैं अगर सच्ची बात पूछी जाए तो वी आर सो अफ्रेड ऑफ यू नो इंट्रोस्पेक्शन यस थैंक यू सर सर वंडरफुल एंड ट्रूथफुली एक्सप्लेन्ड विच आई मस्ट से तो सर असाइड फ्रॉम द पेंटागन पेपर्स माय क्वेश्चन रिलेट्स टू द फैक्ट ऑफ Uh, derailing the freedom of expression in Pakistan by military establishment. I know there are various institutions like cults of uh, various politicians and uh, dogmas of uh, created by clergies and all those. But what does the military establishment do that is so powerful? के वी डू नॉट गेट इवन द स्लाइटेस्ट हिंट्स द कंडेड इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट सीप थ्रू हाउ आर दे लाइक सो स्ट्रॉन्ग इन ब्लॉकिंग द इंफॉर्मेशन टू द सिविलियंस दैट सॉट माई क्वेश्चन वन बिकॉज दे डोंट हैव दे डोंट डू इट दे डोंट डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वट दे आर डूइंग एंड टू वी ऑलरेडी नो वट दे आर डूइंग बट वी कैन प्रूव दैम विदाउट डॉक्यूमेंट्स so it's not that we don't know we know but we can't prove it and even if we are able to prove it who will take a decision against them sir any thank you bahut bahut shukriya any ray of hope aaj mujhe khatam karna hota hai thank you
थैंक यू वेरी मच एवरी वन और थैंक यू मती बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच